，真行啊！奇葩邻居，捡我网线，系统还手，奖励我一百万。今天网络咋这么慢？看着屏幕前出现的延迟，我不禁有些烦恼。要知道。我家的网络可是五百兆光纤，而此时直播间不少水友纷纷开口抱怨：作为主播没有网络，就像上战场不带枪，玩个锤子。我去，被团灭一波了！这该死的延迟，老子的晋级赛！他妈的，我反手就拍了一下旁边的路由器，刚好就把路由器拍重启了。可紧接着，刚刚恢复的网络又开始无限卡顿。凭借多年的经验，我怀疑有人在蹭我家网。打开路由器的后台一看。好家伙，当我家 WiFi 是公用的吗？想都没想，我就改了密码，还特意把 WiFi 隐藏了。毕竟密码设置的再复杂，还不如隐藏掉，让别人看不到。我再次打开直播间，发现流畅到飞起。不好意思啊，兄弟们，我家无线被人蹭了。我跟水友聊了几句，然后准备继续打游戏。突然，外面传来了咣咣的砸门声。打开门，是我隔壁的邻居。大妈没有废话，直接开口道：“之前叫帅三金的无线。”是你家的对吧？是怎么了？我家孩子今晚要上网课，你把无线开一下。哦，对了，我家好大儿反映你家无线信号不好，回头把无线往我家这个方向挪挪。大妈此话一出，直播间瞬间飘起了满屏问号。因为我家房子不大，这些对话自然也就传到了直播间里。我说大神，你是不是哪里误会了？我家的 WiFi 跟你有什么关系？这要求差点给我整乐了。大姐不屑的看着我说：“你家 WiFi 怎么了？”作为邻居，我蹭一下会死吗？还是会少块肉？现在的年轻人怎么这么没有公德心？蹭一下确实不会死，但我的工作需要高速的网络。你蹭我家 WiFi 会影响我的工作。你要是也需要用网络，可以自己去办宽带。看个剧还要加载半天，要不是我家宽带刚到期，没时间去续费，谁稀罕用你家的垃圾 WiFi？ 大妈又扫了我一眼，小伙子，我看你整天窝在家里。吊儿郎当的，能有什么工作？该不会游手好闲打游戏，就是你的工作吧？大妈冷笑连连，跟你比起来，我家的孩子可是祖国未来的花朵。他待会要用无线上网课，你今天要是耽误了他学习，这个责任你负得起吗？检测到宿主情绪出现波动，校真系统已自动为您激活。看着这一系列提示，我微微一愣。身为一名资深老书虫，我当然知道系统意味着什么。校真系统，这是干什么的？本系统可以确保您的合法权益不受侵犯，并且会根据情况自动给您选项。也就在下一刻，一连串的提示出现在我面前。选项一，把密码告诉邻居大妈，让她继续蹭，奖励缩头乌龟称号一个。啊、选项二，怒怼回去，你家孩子上网课关我屁事。要是觉得老子的 WiFi 垃圾，那你还蹭你码呢？奖励一百万现金。卧槽，这还用问吗？我选二，这泼妇语气这么狂，我早就忍无可忍了。你家孩子上网课关我屁事，上网课会占用这么高的网速，怕不是在下载小视频吧？这时，一个八九岁的大聪明走过来，手里还拿着好几张沾着不知名液体的纸巾。隔壁的 WiFi 还没弄好吗？我网课快开始了。你也听见了吧？我儿子的网课快开始了，你现在马上把 WiFi 给我打开，要不然我跟你没完。说完，大姐带着大聪明直接就走了，还上网课，上个锤子！我今天要是让你上成了网课，就把我的三字倒过来写。不好意思，兄弟们，刚才邻居蹭网，耽误了点时间，因为大姐的嗓门很大。刚才的对话，水友们也听得一清二楚。放心吧，兄弟们，妥协是不可能的，这辈子都不可能。我继续直播打游戏，可没过多久，又传来了咣咣的砸门声。不用想，肯定又是那位大姐。我不打算搭理这位大姐，而是继续打游戏。本以为不用多久就会消停，但没想到外面大姐开启大嗓门喊道：“我让你把无线打开，你聋了吗？”此时直播间的水友们也展开了激烈的讨论，我只好把游戏直播改为户外直播，把手机放到上衣兜里。小子，我刚才警告过你了吧？我孩子要上网课，你存心的吧？我看他就是不想让咱们用，我也不装了，直接摊牌道，就是不给你们蹭网。请问你们有问题吗？有问题吗？问题大了，我家儿子的未来有多重要？你知不知道？你个臭打游戏的，如今已经改成户外直播，水友们很清楚的就能看见这一幕。所以呢，你家好大儿跟我有什么关系？他将来要是赚钱了，会分给我吗？至于这无线是老子的，滚！这下直接把大姐整暴怒了。小崽子，不让我用是吧？那行，你也别想用。只见大姐拿出剪刀
直接就把我家的网线剪断了。卧槽，当着我的面剪我网线，你可真行啊！特喵的，这还能忍？此时直播间一阵问号飘起，哼，这是你自找的？邻居大姐翘起嘴角。一副干了大事的模样，真以为不让我用，我就拿你没办法了是吧？告诉你，我有的是办法，让你也用不了。我好心劝大姐说，剪我的网线，你这样属于破坏我的个人财物。但他好像更加嚣张了，呦呦呦，还跟我普法，小子你也别打算吓唬我，这里就我们三个，你空口无凭，没有人会相信你说的话，就这么跟你说吧，就算找叔叔，也不会有人管你的。卧槽，真是个大聪明，而他却不知道，此时此刻，我直播间里好几千人都看得清清楚楚，意思也就是说，你不打算赔钱了？赔钱？我凭什么赔给你？大妈得意地说。再说了，这小区附近有很多老鼠，就算你说出去，他们顶多会认为是被老鼠咬断的。好大儿，走吧，不就是一个破 WiFi 吗？咱们再找一个蹭就是了，别耽误了你的学习。话说完，两人就走了。我微微一笑。别说我没给过你机会，是你自己把握不住。看来有必要去找一趟鼠鼠了。派出所离我家很近，到了之后，我对鼠鼠说：“你好，我要报案。”就这样，我一五一十的把详细过程说了一遍，同时我还把刚刚的直播录像给鼠鼠看了。猖狂，太猖狂了！鼠鼠的脸色一下就黑了。对了，鼠鼠，我这里还有宽带的收据。年费是一千，我一次性交了终身，也就是一百年，所以这根宽带网线的价值大概是在十万块。我当然知道金额太小是不能立案的，这一下就打消了鼠鼠的顾虑。放心吧，小兄弟，我们马上办理。很快，鼠鼠就拨通了这位大妈的电话。你好，请问是李女士吗？你谁呀、啊？我隔着老远就能听见这个老粗嗓门。我是派出所的杨警官，因为你涉嫌了一件金额价值上万元的案子。需要来派出所配合我们调查，能明显的听到电话那头不耐烦的说：“你神经病吧？我什么时候犯法了？诈骗也不带这么玩的。”今天上午你是不是捡了隔壁邻居的网线？捡网线？大妈这才反应过来，原来是你个小兔崽子啊！我说怎么回事呢？还在那里装叔叔吓唬我是吧？小把你能的一条千八百的破宽带，叔叔会给你立案。说完，电话直接挂断了。杨警官愣了一下，脸色也阴沉了下来。小兄弟，咱们走，现在就去把他带回来审讯。对了，你让直播间的人都下载一个反诈 APP， 这个没问题，我毫不犹豫就答应了。随后，我和杨警官来到大妈门口，而我也习惯性的当起了户外主播。大妈哪见过这种阵势，畏畏缩缩的说：“你、你们是……我刚刚跟你通过电话，现在带你回去接受调查。”不是，叔叔同志，我刚刚瞎说的。你可不要冤枉好人呢、啊！大妈顿时回过神来，做过的事情我肯定承认，凡事都要讲证据，你可不能仅凭他的片面之词就说我捡了他的网线吧？大妈态度瞬间嚣张了起来。之前我以为是诈骗电话，随口一说，你们也知道，最近电信诈骗相当频繁，所以叔叔同志也理解一下我。再说了，这小子一直跟我家不和，他肯定是故意想搞我们。这不明摆着欺负我们这些弱势群体吗？才短短几句，大妈就把自己说成了薄弱方，还嘴硬。紧接着，杨警官直接就给他看了我的直播录像。现在你还有什么话想说？但希望你可以记住，你接下来所说的每一句话都会成为呈堂证供。大妈就问你这脸打得疼不疼？此时大妈瞬间慌了，因为这个视频记录了他剪网线的全过程，就算他想抵赖，也根本赖不掉。犹豫了片刻，大妈说：“这位叔叔同志，不就几百块的事吗？哪用得着麻烦你们呢？而且据我所知，这千八百块钱的事，应该还不足以立案吧、哦？”大妈很快冷静了下来，毕竟她也是看过不少新闻的。但凡数额太低，派出所是不会受理的。李女士，我之前在电话里已经说得很清楚了，你这次牵扯的案件不是普通的案件，而是一起涉嫌高达六位数的刑事案件。几几位数？大妈有些懵逼，六位数。大妈一惊，不是叔叔同志，你们是不是哪里搞错了？很显然，这金额已经远远超出了大妈的承受范围。我告诉你们，我也不是好欺负的。如果你们今天不给我一个合理的交代，信不信我投诉你们呢？大妈打开嗓门，对我们嚷嚷道。只见杨警官拿出收据的复印件来，这可、个、是帅三金家的宽带，缴纳费用，你看看够不够交代？大妈瞳孔一缩，当看见后面那一串零食。他整个人都懵了，十万块，你小子想敲诈我？叔叔眉头一皱，麻烦你睁大眼看清楚，人家的宽带不是按年算的，而是终身。大妈深吸一口气说：“这样吧，叔叔同志。”
，大不了我帮这小兔崽，这小子把网线接起来，不就行了？鼠鼠转头看向我，毕竟我才是案件的当事人，这个当然可以。我心里十分清楚，想要在网线上得到赔偿，那显然是不可能的，毕竟这东西是可以修复的。但是因为这件事导致我造成的损失，你是不是应该赔偿我呢？你什么意思？这样吧，小兔崽、嗯，小朋友，明天我找人给你修好，再给你做顿饭，大姐我的手艺可好了。事到如今，大妈想要先把事情压下来再说。我微微一笑，对大姐说：“我是一名网络主播，因为这件事导致我不能正常直播。”所以，我今天的收益，你是不是也应该给我结算一下？精神损失费什么的，是不是也应该算一算？大妈一愣，很快说道：“哼，你一天撑死也就百来块钱，我给你一百块，不用找了。这样你应该满意了吧？”此时直播效果满分，这大姐还真是个人才。我对大姐说：“网线我也不用你修了。”你赔偿我今天的损失即可。我今天收到的礼物大概是两千块钱，所以你只需要赔付我两千就可以了。吹吧你，我一个月工资也就两千，你咋不上天呢？大妈明显不相信。鼠鼠同志，他讹人，你们管不管？我也懒得跟他废话，直接拿出收益截图。杨警官，你来判断吧。鼠鼠盯了好久，最后得出结论：嗯，这确实是真的。大妈听见这话，整个人都愣住了。但很快，大妈反应过来。哼，据我所知，你们主播每天的收入都是不固定的吧？虽然今天是两千，说不定明天的连几十都没有。此话一出，鼠鼠也觉得有道理，毕竟这个职业的酬劳根本就是不固定的。这样吧，就按你这个月的平均收入来算，这个应该没问题吧？我嘴角微微上扬，按一个月的平均工资来算，你确定吗？要知道，加上系统赠送的一百万，以及今天直播人气暴涨。我这个月的流水可不是一笔小数目，当然确定，你当我傻、啊？另外，我要求鼠鼠同志给我们作证，免得你到时候赖账。鼠鼠点了点头，没问题，月底的时候我会再过来一趟。就这样，鼠鼠和大妈都离开了，而我也回到了家里。恭喜宿主完成选项二任务，获得奖励一百万现金。我微微一笑，不一会就收到了银行的到账通知。理论上来说，这一百万也算是我这个月的收入，因为系统给的钱不需要解释，绝对是合法的。恭喜帅三金先生在我们平台突破十万粉丝。系统忽然出现了一个提示，真没想到我做游戏主播没火，反而这户外直播较真，就居然火了。也就在下一刻，电话铃声响起，三金啊，走开黑去啊！没问题，老弟方见。大狗是我发小，平时没事我们就一起开黑。我直接选择打车，毕竟我现在大小也算个暴发户了。可没想到下班高峰期根本打不上车，无奈之下我只好走上一台公交车。哎，终究还是没体验到有钱人的快乐。由于是下班高峰，车上几乎坐满了人。突然一连串叽叽喳喳的声音响起，只见好几个提着菜篮子的大妈走上了公交车。今天咋这么多人？我刚才就说了，我们应该打车回去的呀。就是的，这一股子汗臭味的，我是真的受不了。嗨，要不是我儿子今天有事，早把咱们拉回去了。没办法，我儿子的大坟也开始保养了。他们的嗓门声几乎传遍了整个公交车。哎，你看看这群人都什么素质？嗯，咱们上来这么久，也没看见哪个给我们让座。现在的年轻人啊，是真的一点公德心都没有。其实并不是这些年轻人不想让座。他们也辛苦了一天，身心早已疲惫不堪。而反观这些大神，一个个都生龙活虎的，这些汗臭味，我是真的受不了。张神，你儿子的事忙完了吗？只见张神先是顿了一下，然后掏出手机放在耳边：“儿子啊，你现在在什么地方？”他嗓门非常大，生怕别人听不见。你去谈生意了是吧？八位数的，那你忙吧。妈今天就在公交车上挤挤。说完，张神露出一脸歉意。你们也听见了，我儿子今天谈生意，忙着呢。其他几位大妈满脸尴尬地说：“呵呵，妹子，今天咱就认认吧。”我看他们如此装逼，也忍受不了了，上前说道：“大神，你的手机拿反了。”此话一出，车上瞬间陷入了一片沉默。张神忍着怒气对我说：“哼，小子，你算什么东西啊？有资格说我？大神，我只是实话实说，并没有其他的意思。”大神冷哼一声。啊瞧瞧你这个穷酸样，少说二十好几了吧？咋还坐公交车呢？该不会连车也买不起吧？也是你一个打工的上班族，一个月能有多少钱？此话一出，直接把车上的人都给得罪了。看着周围不太友善的目光，张婶不但没有退意，反而变本加厉道：“照我说，你这辈子都是打工的命，而且一辈子都只能坐公交车。”
，检测到宿主名誉受到侵犯，选项一自动为您生成。选项一，不说话，默默承认张大婶的话，奖励我就是废物衣服一件。选项二，揭穿这些大婶，让他们原形毕露，奖励劳斯莱斯幻影一辆，外加五千万现金。我选二。根本不用考虑，这用屁股想都知道选啥吧？哼，怎么不说话了？都让我说中了，不好意思了是吧？这时我缓过神来，呵呵，大神，我不说话，纯属是因为尊重你是长辈。但你呢？不仅为老不尊，反而还得寸进尺。你工作也有大半辈子了吧？请问你的车又在哪里？张婶尴尬的看了看旁边大姐，陈婶，你儿子的大奔呢？快开过来，让这些穷屌丝瞧瞧。只见陈婶露出了一个尴尬的笑容。前几天刚刚开出去保养了，车还没拿回来呢，估计要过几天才能搞好。嗯、随着疑点越来越多，此时车上的众人也猜出了个大概。张大婶明显急了：“你小子又算是什么东西？有什么资格说我们？”身旁的胖大婶也跟着开口：“就是就是，你一个穷乡僻野的小子，没车就算了，估计房子也是租的吧？依我看啊，这小子就是在本地混不下去了。”才来咱们这里混。这一刻，直播间所有人的血压都已经升高。我微微一笑，我们来这里不偷不抢，凭本事赚钱，而且还促进了整个城市的 GDP 消费。而你们呢？广场无扰民，公交车霸座，买个菜还跟人家砍半天价，丢不丢人？此时不仅直播间，车上的众人也纷纷开口道：“你还别学，我家楼下大清早就掀起一阵贼学民族风。”我是个开业谈的，这些大神看家是真的吗？过于十块，死于五块，大神们愣是在我摊上，活生生的把鱼给熬死了。大神们一看犯了众怒，也招架不住了，不做了不做了，真他妈晦气，免得跟这群穷屌丝坐一起被传染了。恭喜宿主成功完成选项二任务，获得奖励，劳斯莱斯幻影一辆，五千万现金已转至您的私有账户。这可是一辆货真价实的顶级豪车，就是不知道系统会以什么形式发放给自己。距离下一站还有几分钟的路程，突然一阵电话铃声响起，胖大婶直接哭诉道：“儿子，你妈我给人欺负了，你赶紧开那台奔驰过来，给你妈我长长面子了。”“怎么了妈？谁欺负你了？”“一个野小子欺负我就算了，还说我们家穷，连一辆车都买不起。”胖大婶装出一副伤心欲绝的样子。“妈，你放心，我这就给你找回面子，你等着，我现在就开一辆劳斯莱斯过去。”胖大婶不由得愣了愣，劳斯啥玩意？你的奔驰呢？要啥奔驰啊？我们四 S 店刚来了一辆劳斯莱斯，这可是上千万的顶级豪车，哦、绝对让你面子暴涨、哦。胖大婶张大嘴巴，很明显这个数目完全超出了他的认知范围，很快便得意的大声嚷嚷：“哎呀呀，我儿子知道我坐公交后气得不行，非要来下一站接我们。”两位大婶对视了片刻，然后笑着说道：“嗯，是你那位开奔驰的儿子吗？”什么破奔驰，这种垃圾车，我儿子早瞧不上了。胖大婶嘴角翘起，大声说道：“我儿子刚换车了，劳斯莱斯，一千多万的。”如此话一出，身边的几位大婶直接张大嘴巴：“胖婶，你是说你儿子等下要开劳斯莱斯接我们？可不是嘛，我们家里啊，从来就没有坐公交车的习惯，这次回去估计又要被我儿子说了。”说着，胖大婶的目光还瞄了一眼我。不像某些人自己没本事，就认为个个都跟他一样没本事。就是就是，劳斯莱斯什么的，这种穷屌丝一辈子都不可能得到。我没搭理这些大神，毕竟自己的奖励已经到手，再跟这些人说话，纯属是在浪费时间。没一会，公交车来到车站，而旁边还停着一台劳斯莱斯。这些围观的人群立马掏出手机。拍照发朋友圈，而这时从车附近走来了一个年轻小伙。儿子，你可算是来了！没想到自己儿子真开了一辆千万豪车过来。胖大婶翘起嘴角，这就是我儿子刚买的车，不贵，也就千八百万而已。张大婶阴阳怪气的看着我、嗯，这千八百万啊，估计某些人一辈子也赚不到。一边说，胖大婶跟张大婶一边哈哈大笑，满满都是嘲讽的语气。就是你欺负我妈是吧？胖婶的儿子嚣张的来到我面前，你一个坐公交的，也配嘲笑我们家穷？你算什么东西？说完，还甩了甩手里的豪车钥匙。今天算你小子走运，我刚巧有事，以后再让我看见你，打断你的狗腿！回过头就催促胖大婶赶紧走，这辆车可是他瞒着店里偷偷开出来的。要知道，这种上千万的豪车，哪怕是磕碰一丢丢。他也赔不起。而此时，我收到了一条来自四 S 店的消息，真不愧是系统，办事效率就是高。嗯，车牌尾号五个九。我疑惑的看了看停在不远处的劳斯莱斯，好家伙
这尼玛不就是我的车吗？与此同时，某次 S 店里，店长，听说我们店里新来了一台劳斯莱斯，是不是真的？店长点了点头，嗯，现在就等车主来提了。李经理，你小子不是今天休息吗？咋又回来了？这不想回来看两眼，发个朋友圈什么的。现在还不能给你看，毕竟是新车，还用红布盖着呢。等车主亲自过来揭开才成。不就揭开看两眼吗？不碍事的。说完，立马掏出一包华子，递给店长。行吧，行吧，等下拍完照，记得盖回去。很快，两人来到停放劳斯莱斯的地方，而此时这个地方空空如也，只有块红布落在地下。我操吧，车呢？反观公交车站这边，眼看胖大神几人就要把我的豪车开走，于是我直接上前阻拦，说：“等一下，怎么了？你小子不服吗？不说我差点忘了。”你小子刚才不是说我吹牛吗？现在呢，你倒是继续牛气啊！说着，胖大婶还敲了敲劳斯莱斯的车身。知道这叫什么车吗？瞧瞧你那穷酸样，估计这辈子也开不起。胖婶别生气，张大婶立马过来劝道：“这小子就是典型的仇富心理。”九四九四，咱们走吧，别搭理他了。听着他们这一句那一句的，我也没有生气，而是直接甩下一句：“这是老子的车，赶紧给我滚走！”你的车。你怕不是脑子出问题了吧？开玩笑呢，明明是人家开过来的，咋就变成你的了？那小子怕不是想好车想疯了吧？这些大神纷纷露出不屑的笑容。这车是你儿子的，对吧？胖大神理直气壮地说：“对呀、啊，我儿子刚买的，你有问题吗？”请问你叫什么名字？胖婶的儿子皱了皱眉头说：“张三。”既然你是车主，应该很清楚，每辆劳斯莱斯都有自己的专属编号吧？这个我当然知道。张三虽然心虚，但还是咬牙说道：“这个编号除了可以证明车辆的信息之外，还可以在网上查到车主的信息。要不我帮你查一下？”张三犹豫了片刻，编码什么的早就忘了。我穷追不舍，忘了。那行吧，编码是绑定车主手机的，你直接报手机号也行。别告诉我你手机号码也忘了。此话一出，张三瞬间一僵，陷入沉默。胖大姐脸色当场就黑了。你什么意思啊你？依我看啊，这小子就是酸。要不这样吧，你求我啊，我倒是可以考虑让我儿子开车带你溜上几圈。听闻此言，我直接笑了。这是一辆出租车，停到这边，从车上下来了两个身影。我操！店长李经理，店长直接就破口大骂。张三，你小子可以啊，偷偷瞒着我把车开出来。谁他妈给你的勇气？这戏剧性的一幕，瞬间让场上所有人一愣。胖大神指着两人骂道：“你们两个干什么？这可是我儿子的车！”“我，你儿子的车！”店长差点被气笑了。就他那点工资，还想买劳斯莱斯？你在想屁吃的？胖大神急眼了：“我警告你们，你们不要胡说八道！这车就是我们家的。”当着这么多人被拆穿，胖大神只能气急乱投医了。“妈，够了，别说了！”张三连忙把他拉住，硬着头皮说道。店长，您看我在公司干了这么多年，没有功劳也有苦劳，别他妈给我来这套！店长直接打断了他说的话：“你跟我说没用，因为我不是这车的主人。”对了，嗯，车主刚给我发定位了，他好像就在这附近，叫帅三金。店长看向张三：“那正好，你赶紧去把车主找出来，再好好跟人家道个歉，看能不能原谅你吧。”好嘞，张三笑着点了点头。毕竟这车他也才开没多久，完全跟新的没区别。不用了，这车是我的。此话一出，众人傻傻的愣在原地。吹吧你，就你还劳斯莱斯车主？胖大婶怀疑的说道。这可是上千万的豪车，你买得起吗？就这么跟你说吧，要是真的，我今天就跪在地上教你一声小祖宗。在大庭广众之下被打脸，胖大婶现在满肚子都是火气。此时店长很有礼貌的说：“先生您好。”如果这车是您的，麻烦请出示一下身份信息。我也没有废话，直接递上去一张身份证。店长接过身份证，面容变得越来越认真。身份号码没错，信息也对。确认好之后，<笑>店长微笑的对我说：“尊敬的帅三金先生，恭喜您，成为这个世界上第六百六十六位劳斯莱斯车主。”随着这个声音落下，直播间以及周围人群瞬间炸开，而我却脸色平淡的说：“我赶时间，可以直接开走吗？”店长恭敬地说：“当然，当然，这是您的车，自然是可以开走的。”然后冷冷地看着张三：“车钥匙呢？还不赶紧把车钥匙还给人家？”张三尴尬地说：“妈，你快点把钥匙还给人家！”听见这话，胖大神咬了咬牙，然后用力地往地面一砸，说：“巧不巧，刚好撞到了一颗石子，直接摔成两截。”此时，众人都用异样的眼神看着胖大神。
看什么看？不就一串破钥匙吗？摔坏了又咋的？此时我不仅没有生气，反而笑着说：“店长，你跟他说说，这串车钥匙价值是多少钱？”此时此刻，看着地上碎成两截的钥匙，众人不由狠狠咽下一口唾沫。店长擦了擦额头上的汗珠，说道：“这串车钥匙的价值大，大概在五十六点三万。”胖大神脸色开始有点慌了，你小子也别打算吓唬我，不就是一串破钥匙吗？五十万，你怎么不去抢吗？我可告诉你们，我儿子可是在汽车行业干了十几年，想骗我没门。儿子，你说对吧？只见张三脸色僵硬，整个人愣在原地，我脸上保持着一丝微笑。大神，这东西多少钱，不是你我来决定的，如果不赔偿。就去找我的律师谈，要不然你就等着坐牢吧。听到坐牢，胖大神脸色瞬间慌了，紧接着气急败坏的大声喊道：“什么五十六万？你们胡说八道，欺负我们！儿子，你说话啊！”闭嘴！我没有你这个妈！张三对大婶咆哮了一句，没想到胖大婶直接坐到地上，对周围人嚷嚷道：“大家快来看看啊！这小子再欺负老年人，不仅欺负人，而且还讹我！大家快来给我评评理啊！”胖大婶在那一直嚷嚷。但却没有一个人帮他，因为这都是他自找的。我微微一笑，大神，你一直嚷嚷也没用。第一，你现在还不算是老年人；第二，是要等律师函呢，还是直接赔钱呢？当然，你也可以找叔叔。胖大神咬紧门牙，突然猛地从地上站起身，都欺负我们是吧？行，我让你欺负人。胖大神一边怒吼着，一边走向劳斯莱斯，紧接着。拿起手中的石头，朝着车身一顿猛砸，嘴里还嚷嚷着：“欺负人，我让你欺负人，一辆破车而已，让你装逼，算什么东西啊！”此时，张三整个人都傻了，赶紧上前拦住大神。而这一刻，这辆全新的劳斯莱斯已经被打砸的面目全非。因为这边闹的动静比较大，所以叔叔们很快就来了。杨警官皱着眉头说道：“怎么回事？”嗯。紧接着，有些错愕地说：“帅三金，怎么又是你？”我挠了挠头，说：“杨警官，不好意思，看样子又要麻烦你了。”然后就和店长向杨警官说明了整个事情的经过。听完之后，杨警官简直大开眼界，不由吐槽了一句：“最近的大案都跟你有关系，你小子是不是出门没算黄历？”嗯，我挠了挠头，总有种被官方吐槽的感觉。很快，杨警官等人就把胖大婶他们控制住了。此时，胖大婶还嚷嚷道：“你们别碰我，我没有犯法，是这小子冤枉我。”之后，我就跟杨警官一起到派出所配合调查。果然，就像网上说的一样，这种恶人一旦进了局子，就跟双打的茄子一样蔫了。由于证据充足，事实清楚，我直接向法院提起诉讼。经查明，我的那辆劳斯莱斯价值大概在一千三百万左右，两人无力赔偿我的损失，最终喜提小黑屋度假套餐。胖大神因故意损坏财物，数额巨大，被判七年；张三因偷窃我私人财物。金额巨大，被判五年，并且出来后还要继续赔偿我的损失，从此以后再难抬头了。我当然知道，他们这辈子都不可能赔我辆劳斯莱斯，我也不在乎。讲道理，如果大婶不这么过分，我兴许会放他一马。至于现在，休怪我送你小黑屋度假套餐了。就在这时，突然响起了一阵阵的敲门声。谁呀？我本能的问道。我是杨警官。打开门一看，是杨警官。之前你 WiFi 的事，不是要我出面调解吗？正好现在月底了，咱们把这个案子解决一下。我点了点头，很快跟随杨警官来到大妈门前。谁呀、啊？吃饭呢？他妈的！我说吃饭，你聋了吗？大妈怒吼一声，打开门一看，是杨警官，就立马收敛了。哼，你这个小兔崽子，又来找我干什么？我直接开口道：“大神，你是不是记性不好？”现在已经月底了，咱们该算算账了吧？邻居大妈冷笑说：“算账？我跟你能有什么账？倒是你啊，不让我儿子用 WiFi， 害他现在成绩都下降了。我还没找你算账呢。”我微微一笑，之前你把我网线剪了，我也不跟你追究。但你之前答应过我的事，希望你不要反悔。大妈皱了皱眉头说：“这样吧，今晚阿姨我心情好。”给你三百块钱，拿着赶紧滚！直播间众人冷声连连。我皱了皱眉头，大神，之前你说过的要用这个月的流水来算账，你这三百块恐怕不太够。大妈依旧冷漠地说：“还嫌少是吧？我再多给你两百、五百块总行了吧？”看得出来，这已经是他忍耐的极限了。我冷笑一声，直接进入正题。大神，我也懒得跟你说废话。实话实说吧，我这个月的流水不多，也就千把来万左右。按照一千万除以三十来算，你需要给我赔偿三十三点三三万。小数点我也不跟你算了。
，毕竟你现在也上年纪了，说不定出门一个不小心摔了，可别连救护车都叫不起。此话一出，大妈先是愣了一下，然后直接笑了。一千万，你小子这牛让你吹的，还想讹我是吧？大妈就跟听见了一个笑话一样，对着杨警官说道：“叔叔同志，你看看啊，这小子啊，又想讹我。”杨警官看了一眼大妈，对我说：“三金小兄弟。”你还是把这个月的流水证明拿出来吧。而此时，我的手机刚好响了，邻居大妈冷哼道：“为了避免你搞小动作，从现在开始，你每接一个电话都要让我们听听内容。”我也无所谓，直接开启免提。您好，请问是帅三金先生吗？我下意识的回了一句：“请问你是谁？”是这样的，我们是豆沙平台的工作人员，因为您这个月的流水数额比较大，我们要确认一下您的身份，只需说一下您身份证的后六位即可。我没有犹豫，立马把身份信息告诉了工作人员。好的，您这个月在我们平台的礼物收入共计两百一十万，扣除分成后，我们会尽快打到您的账户上。<笑>听见这话，邻居大妈瞬间傻眼了。另外，帅三金先生，请问您方便跟我们平台签约吗？嗯，签约，我不由得愣了愣。是的，只要您跟我们公司签约，我们愿意给您开出一个亿的签约金。<笑>现在就可以进行签约认证。随着这话落下，现场气氛瞬间变得一片寂静，众人目瞪口呆。我微微有些吃惊，点点头说道：“这个自然没问题的。”那真是太好了，合同这边我们现在就给您发过去，签署完成之后会立即生效。说完没多久，一份电子合同就发了过来，我直接签字提交，完成签约。看着众人一脸呆滞的样子，我开口说道：“大神，算上这一个亿的话，我上个月的结算金额就是一亿五千一百万。”这样吧，我也不跟你算得这么清楚，你直接赔我五百零三十三点三三三三三三万，不过分吧？邻居大妈不怒反笑，呵呵，你小子想钱想疯了吧？还一个亿的签约金，你当我是傻叉？叔叔同志，你该不会也相信这小子说的话吧？我忍不住叹了一口气说：“你要是觉得我造假骗你，那咱们就去银行查查，毕竟银行总不可能给我造假吧？”邻居大妈犹豫了片刻，说道：“哼。”去就去，难道我还怕你不成？叔叔同志，你可要帮我们做公证啊！如果这小子讹我，到时候你们可不能跟他留情。那是当然。杨警官点了点头。随后，我们来到当地的一间大银行。进门之后，我直接来到柜台面前，要求工作人员查询流水账单。大概过去了一两分钟，只见工作人员的眉头突然一皱。工作人员看着屏幕上的那一串数字，着实被吓个不轻。办公人员擦了擦眼睛。仔细对照了几秒钟，这才肯定我这个月的收入确确实实是高达一个亿。先生您好，您这个月的收入一共是一亿五千一百万。随着这番话落下，众人瞬间呆滞，尤其是邻居大妈，立马上前大吼一声：“小姑娘，我警告你，你可别忽悠骗人呢，不然信不信我投诉你。”柜台小姐姐皱眉道：“阿姨，这里是银行，不是菜市场，麻烦你说话的时候可以尊重一点。”我看向一脸煞白的邻居大妈，大神，你要的证据有了，请问你还有什么问题吗？你是现金呢，还是直接转账？大妈咬牙道：“你小子肯定是跟银行串通好的，对，你们都是串通好的。”我也直接笑了，串通。现在人证物证俱在，如果你觉得我在骗你，可以去找我的律师聊聊。邻居大妈当然不可能妥协，冷哼一声：“真以为我治不了你了是吧？以为你们提前串通好了，我就没办法了。”要知道，我老妹可是这里的高管，你们算是来错地方了。说完，大妈立马掏出手机开始摇人。没过多久，一位身穿直装的女子走了过来，邻居大妈满脸笑容的迎了上去。老妹，你可算是来了。老妹直接开口问道：“大姐，我还忙着呢，你有啥事？”邻居大妈扫了一眼我，说道：“是这样的，你们这里的员工居然联合欺诈犯一起讹我，这事你可得帮我出出头啊！”听见这话，老妹皱了皱眉头。这是不可能的，我们银行有监控管理，你设的欺诈行为是不可能存在的。邻居大妈语气开始变得有些激动，不可能，那你倒给我说说，这小子的钱哪来的？大姐，你先别激动，我来帮你查查。老妹安慰了邻居大妈一声，很快的进入柜台，操作电脑重新核实了一遍信息。只见老妹面色瞬间变了，哦、对大妈说道。这位帅三金先生是我们银行的大客户，他在我们银行里一共存了一亿五千一百万，而且这些钱都是他上个月挣来的。这一句话下来，直接让邻居大妈瞬间懵逼。帅三金先生，您好，我是这间银行的经理。老妹微笑的对我说。
，问问这边又一个很不错的理财项目，您要不要考虑一下？不用了，谢谢，我对这些项目完全不感兴趣。接着对满脸呆滞的邻居大妈说：“现在你应该没话说了吧？要么赔钱，要么就坐牢，你自己选吧。”听见“坐牢”两个字，邻居大妈的脸色当场就不淡定了。老妹，你看看啊，这东西肯定是假的，对不对？他在骗我，对不对？邻居大妈一脸绝望。杨警官，这事你怎么看？我微笑着说道。杨警官开口说：“李女士，如果你没有问题的话，那么就向帅三金先生赔偿该有的损失吧。”邻居大妈绝望地说道：“小子，我就捡了你一条网线而已，凭什么让我赔五百多万啊？你想捡想疯了吧？”事到如今，他依旧不服气，而我面不改色，淡淡地说道。大神，这已经不是一条网线的问题了，因为你耽误我一天的工作，时间就是金钱的道理，你懂不懂？这一刻，邻居大妈只能把求助的目光看向自己的表妹，你快救救我，这小子一定在账上造假了，对不对？表妹的目光就像看待一个瘟神。李女士，这里是银行，山三金先生没有造假，而且我也不是你的表妹，请称呼我为银行经理。听见这话，邻居大妈更加绝望了。不停地对周围人大声嚷嚷，这一举动也引起了不少人的围观，但却无一人去理会。此时，表妹抿了抿嘴唇，对我说：“山三井先生，需要我叫保安把这个泼妇赶出去吗？”“不需要了。”我看向杨警官说：“走个程序吧。”谁想到了橘子大妈还是横的不行，对我们连喊带骂。看到这种情况，杨警官也没有再劝我们和解，表示直接走法律程序吧。后来，邻居大妈顺理成章地成为了老赖，房子被强制执行，而我也成为房子的新主人。大妈只好带着好大儿流落街头，还欠着我四百多万的外债。不得不说，可怜之人必有可恨之处。